Na? Na? Alles klar? Alles klar. Äh, also ich finde, der ist sehr kreativ. Dann ist er sehr spontan. Dankeschön. Und er ist sehr nett. Und man kann jede Dinge nicht Gas haken. Und er ist sehr, sehr ehrlich. Ehrlich, ehrlich, ja. Ist eine ehrliche Haut. Das ist so richtig, ja. Da hat er recht, ja. ja. Aber er will es einfach jeden recht machen. Nur uns nicht. Ja, ist so. Ach, Unsinn. Doch, du kannst nicht Nein sagen. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ich habe es ja selber so gewollt. Was denn? Ich habe mir das so ausgesucht, weil ähm, einfach mal aus dem soliden Berufsleben raus, was Neues machen, Künstlerleben mit Ende 40, ich finde das eine ganz spannende Sache. Ja. Ja, und ich wollte schon immer mal auf die Bühne. Bühne ist mein Traum und äh, den habe ich mir jetzt verwirklicht. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen, Leute zu unterhalten, Spaß zu verbreiten. Ähm, dabei geht es mir auch gar nicht um das Geld. Es geht einfach nur darum, Leute wirklich äh, aus dem Alltag rauszureisen und äh, gut zu unterhalten, damit äh, jeder mal wieder einen Grund hat zum Lachen. Und äh, ja, das ist das, was ich liebe, wofür ich brenne. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich bin eine Rampensau, ja. Ich bin eigentlich, ich brauche das. Ich muss das einfach haben. Doch das Künstlerleben ist Frank Lorenz nicht in die Wiege gelegt. Der Vater Elektriker, die Mutter Verkäuferin. Frank wird auch Handwerker, lernt Fliesenleger, geht zur Bundeswehr, gründet eine Familie, arbeitet als kaufmännischer Angestellter und als Hobby zaubert er ein wenig. Alles ist gut, nur etwas fehlt. Freiheit, eigentlich die Freiheit, sich selbst sein zu dürfen oder, oder sein Leben so gestalten zu können, wie man das gerne möchte. Das hat da einfach gefehlt. Bisher läuft alles super, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, ich bin echt zufrieden und ich bereue auch keinen einzigen Tag. Ich darf jeden Tag aufstehen, ich darf lächelnd in den Tag gehen. Ein Wahnsinn. Aber auch die Welt eines Künstlers ist nicht nur rosarot. Neue Programme müssen geschrieben werden. Das Publikum ist anspruchsvoll. Das ist natürlich eine ganz große Angst, dass, äh, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, mein Traum wäre halt schon, dass es immer weitergeht und dass ich äh, lange damit erfolgreich bin. Das ist mein Ziel. Bisher klappt es. Frank Lorenz kann von seiner Kunst leben. Der Terminkalender ist gut gefüllt. Mit allen Konsequenzen. Das war einer meiner schlimmsten Tage, als meine Mutter starb. Und am nächsten Tag hatte ich äh, fünf Kunden, die ich abarbeiten musste. Und äh, da musste ich halt auf Knopfdruck hin lustig sein. Und das ist halt echt sehr schwer. Äh, Du denkst an deine Mutter, die du sehr geliebt hast und äh, musst an dem Tag dann einfach mehr oder weniger den Clown für andere spielen. Aber das ist halt der Job und da musst du einfach Profi sein. In solchen Momenten ist es für den Alleinunterhalter wichtig, nicht allein zu sein. Rückhalt kriege ich bei meiner Familie. Das ist mein Fels in der Brandung. Also meine Frau, die unterstützt mich da wirklich sehr. Die war letztendlich sogar diejenige, die gesagt hat, mach es, versuch's. Ich stehe hinter dir, versuche doch mal was draus zu machen, ich traue dir das zu. Mit einer Sache muss Frank Lorenz allerdings ganz alleine klarkommen. Also ich bin eigentlich ein heimatverrückter Vogel, äh, berufsbedingt morgen in Köln, übermorgen in Düsseldorf, dann auch mal nach Berlin. Äh, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Hause kommen darf, in mein geliebtes nach Bollenbach, denn da fühle ich mich richtig wohl. Mein größter Traum, äh, der hat sich bereits erfüllt. Ich darf meinen Traum leben, das ist äh, ganz toll. Äh, Ach komm, ich sag doch schon. Was denn? Pass raus, sei ehrlich. Was meinst du denn? Denn ich denn nach Las Vegas. Nach Las Vegas, ja, das stimmt. Las Vegas wäre cool. Ja, vergesst Siegfried und Roy. Wie nee, heißt der? Roy. Roy. Siegfried und Roy, jetzt ist Charlie und Frank. Genau. Ja. Vielleicht schaffen wir das irgendwann nach Las Vegas. Ja, das wäre cool. Aber ohne den alten Mann, der stinkt. Jetzt hör auf. <lacht> <lacht>